デュースドルフの言葉でした劇場とか恐怖において叫びはあらゆる社会的な強制から解き放たれて存在の本質的な自発性でしたがまた別の次元において詩人の歌は詩人の外的な汚染から放たれた最も秘密なまた最も純粋な言葉をつまり表現が最も高貴な価値に達している崇高な叫びを発するとありますね。まあ、小熊秀夫の場合はその雑踏の中のねその詩がない言葉みたいな感じでプロリタリアートの詩としてまああの新宿の雑踏みたいなイメージで読むといいと思うんですね。でまあそれが後期かどうかはですねちょっと分かりませんけれども少なくともまあ普通の叫びとまあその別の次元において詩人の歌っていうのはあのギュスドルフにおいてあの書かれていますねそういう最も秘密はまた最も純粋な言葉をっていうねそう小間秀はその秘密をぶち明けろっていうふうにまあよくねそういう詩を書いたりとかしてそれが詩人であるっていうね。それは藤木由美さんもまさにその秘密であるようなことをね、世界を効率化するっていう意味で、吉本隆明的な意味でもね、その言葉を使ってしまったら詩人であるっていうふうに、まあ、ある意味定義できると思うんですけども、まさにね、そういう話を言語学者のギュスドルフさんが言っていた。で、今からあの出るであろう動画のその音声録音においてですね、あの、これを忘れてしまっていて、ギュスドルフのテクストを置いて、掴みながら置いてあのテクストの快楽へねロラン・バルトの本へねあの向かってしまってそれでバルトの言葉でねあの朗読で終わるっていうふうにテクストが編成されてしまったその編成教室ね編成のねその総学の在り方みたいなのが時系列で並ばない動画の提出の仕方によってね出来上がったって言えると思います。